ang balance niya ay nandito. Oh. Okay, friends, nandito tayo sa Roseros Forest Park. Binibideo natin actually yung pagtitraining ng Kali Illustrisimo. So habang nagtitraining sila doon, hindi ko muna sila istorbuhin. Pag-uusapan naman natin ngayon, ito. Ito ay ang Bontok Axe. Gusto ko lang i-illustrate yung kung ano yung properties ng axe na to. Nakaka-amaze kasi first time ko makahawak ng totoong axe na ganito. Ito ay medyo luma. Mula sa itsura ng kahoy, itsura ng bakal. Siguro mga 80s o 70s, mga ganon yung paggagawa sa kanya. Ang distinct features ng Bontok Axe is yung head niya na medyo slight, super slightly na pa-curve yung taas. Tapos may spike, may spike yung kabilang side. So yun yung distinct feature niya. Tapos yung pinaka-bit niya o yung sharp edge niya. Uh, yung iba straight, yung iba medyo pa-curve. This one is medyo pa-curve ng konti. As compared to the ibang axe, kunyari, kunyari yung sa Kalinga, uh, sharp edge niya pa ganun, patusok. So meron pa rin parang bill sa dulo. Ito flat lang. Bontok axe. Nakuha natin to mula kay Mr. Aaron Pukais ng Tabuk Kalinga. I-message siya, meron siya mga pinupost ng mga interesting na items, interesting na mga blades. From his part of Luzon, Tawag daw nila dito sa ibang lugar ay gamen, gaman, saway, uh, wasay. Yan. O, may, meron pang ibang tawag dito sa axe na to. So, nung paghawak ko sa kanya, nag-jump out sa akin na properties niya is hindi siya ganun kabigat. Para siyang itak lang yung bigat niya. Hindi siya kasing bigat ng axe. Na usually mabigat yung axe. Eh, yung, yung ulo ng axe mabigat. Tapos yung handle niya makapal. This one is Manipis yung handle. Tapos yun pa pala, yung uh, distinction niya sa ibang axe ng uh, Mountain Province, sa Kalinga axe. Itong handle ng Bontok axe is straight lang. Wala siyang knob. Kasi yung sa Kalinga axe, merong knob dito sa gitna usually. Eh, para hindi maglumusot yung kamay mo pag uh, ginagamit mo. Pero this one, wala siyang knob anywhere. Straight lang. Tapos, pagkahawak mo sa kanya, pag pinitik mo yung ulo, matining. Uh, bato. I'm not sure kung yung buong head niya may subo, pero buong head niya ay matining. Maganda. Yun. Tapos, ang stand, isa pang standout na quality niya is yung balance. Usually, itong Bontok Axe ay daladala na sa waist lang ng uh, Ifugao people, ano, mga igurot na sa waist lang. Tapos, ang balance niya ay nandito. O? Oh. Balance, nandito. Tapos, kapag kakinikiri siya, parang may, usually, may tali lang siya dito. Tapos nasa waist ng ifugao. Tapos ito daw, construction na to, uh, usually ginagamit for agricultural purposes. Ito, itong tip na to, ito yung pinagdidebatihan pa ng ilan eh, kasi wala pa akong nakakausap na taga Bontok actually or uh, taga ifugao na magkikwento tungkol dito sa axe na to. Siyempre, sa iba't ibang mga kwento, this is, is called the headhunting axe. Pagka daw, kunyari, naglaban, tapos naka putol ng ulo, ito daw yung pang bit-bit. Actually, merong picture, uh, ang isang uh, uh, colonial artist noong panahon ng mga Kastila na gamit itong axe na to, tapos may nakapatong na ulo dito. Pero picture lang, uh, drawing lang yon artist depiction. Hindi natin alam kung mismo siya yung nakakita nung practice na yon or naikwento lang din sa kanya. Pero yun yung nasa artist depiction. Kung titingnan natin, parang may practical purpose pa rin naman itong spike na to. Pwede kasi siyang ipangtusok sa lupa. Pwede siya ipangtusok sa lupa para yung sharp edge niya ay nakatingala. 
kung ano mang meron kang gustong ikat patong mo sa kanya tapos tanggalin mo okay na ulit so meron siyang practical purpose or pwede rin naman pang dukal ng lupa ba? Diba? pwede pang dukal ng lupa tapos saka mo siya itataga sa kung ano mang kailangan mong itaga tapos pag tinignan mo closely yung axe nya iba't ibang tapering meron dito sa axe na ito ibig sabihin tapering from makapal papanipis anyari dito sa base nya mula sa pinagkabitan ng handle papalayo numinipis na kagad ito makapal ito mas manipis tapos dito sa top side nya manipis papakapal mas makapal dito kaysa dito papakapal so makapal papanipis manipis manipis tumakapal so ito yung pinaka widest point part nya ng blade tapos dito naman ganun din makapal papanipis hanggang sa makarating dun sa uh, cutting edge nya sa biting edge very interesting yung pagkakagawa sa kanya hindi siya isang flat sheet of metal na kinat kundi isa, ta- isa siya talagang bakal na pinanday at tapos yung bakal yung bakal yung ferrule kinakalawang na bakal yung ferrule hindi natin alam kung ito ay pipe tubing mukhang tubo pero makapal siya eh makapal yung inside wall yung wall nung tubo tapos itong kahoy uh, sabi nila pwede daw ito ay bahi hindi ko alam kung ano yung ano pero solid din solid din yung kahoy Very powerful chops. Nga kasi forward heavy siya. So pag tinama mong ganun, talagang babaon. Lalo na siguro kung hinasa natin to. Hindi ko kasi to hinasa. Nilinis ko lang yung edge. Although dahil sa edad niya, I think medyo kumakalog-kalog na siya. Okay, try natin isa pa dito. One inch thick or one and a half inch thick. Hindi natin alam kung tatama. Very powerful. Lakas yan tumira. Concentrated lang siya dito sa maliit na cutting edge niya. Kaya malakas talaga na pang chop ang axe. Bontok axe. So yan, ito ang ating video tungkol sa bontok axe. Kung meron pa kayo ibang video na gustong gawin natin, i-comment nyo lang sa baba. Muli, maraming salamat sa panonood dito sa ating video. Uh, Pinoy Blade Hunter, signing off.